ഐ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ട്രോയിറ്റയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റെയറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് സ്റ്റെയർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് ഒരു സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് സ്റ്റെയർ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോഴ്സുമായി ഈസി ആയി സേഫായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു നല്ല സ്റ്റെയർ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എ വെൽ ഡിസൈൻഡ് സ്റ്റെയർ ഷൂട്ട് ഫുൾഫിൽ ദ ഫോളോയിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒരു നല്ല സ്റ്റെയറിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് താഴെ പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ലേ ഔട്ട് ത്രെഡ് ആൻഡ് ഐസർ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് വിത്ത് പിച്ച് ഹെഡ് റൂം ഫ്ലൈറ്റ് വിൻഡോസ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ലേ ഔട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ഫ്ലോഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണല്ലോ ഒരു സ്റ്റെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്ത് അവിടെ ആവശ്യമായ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോസിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും വരാന്തയുടെ പൊസിഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റൈസേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻസിനൊന്നും തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോസിൻ്റെ മുന്നിലോട്ടൊന്നും സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോറിനെ ഒരു റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഫ്ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോപ്പ് മുതൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെയാണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതിലുള്ള ടോട്ടൽ റൈസുകളുടെ ഹൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോർ കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെയറിന് ആവശ്യമായ റൈസറുകളുടെ എണ്ണ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ആവശ്യമായ റൈസറുകളുടെ എണ്ണ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഗർ കണ്ട് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇത് കാണേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസർ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോറിനെ ഒരു റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആവശ്യമായ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രണ്ട് മെമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമായ റൈസേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പർ പോർഷനായ ത്രെഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റൈസിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ത്രെഡ് എത്തുന്നത് ഒരു ലാൻഡിങ്ങിലോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് ത്രെഡിന്
ത്രെഡ് ഒരു ഫ്ലോറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലോറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഫോർ ഡബിൾ പ്ലൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് മൈനസ് ടു ഡബിൾ പ്ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ കണ്ട് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോറിസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അസ്യൂം ദ റൈസ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോറ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലാകുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ത്രെഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഇൻ ഡബിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് മൈനസ് ടു ആണ് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ലഭിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്സേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ സ്പേസ് അവൈലബിലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിളായുള്ള സ്റ്റെയർ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ആൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ ഇൻ എ സ്റ്റെയർ കേസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ വിത്ത് ടു ഈക്വൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇഫ് റൈസർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ അതായത് ത്രീ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ആണ് ഡബിൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കേസാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ആദ്യം അറിയണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഫോർ ഡബിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ത്രെഡ് ആൻഡ് റൈസർ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ത്രെഡ് ആൻഡ് റൈസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നാല് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ താഴെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പർ പോർഷനെയാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രണ്ട് മെമ്പറാണ് റൈസർ അല്ലേ നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് റൈസറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറായിട്ടുള്ള രണ്ട് റൈസറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഗോയിങ്
ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം റൈസ് പ്ലസ് ഗോയിങ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഗോയിങ് തേർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഫോർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് റൈസ് ഇൻറ്റു ഗോയിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്ത് എത്ര വരും ആൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ടു ആർ പ്ലസ് ജി ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ചെയ്തു കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ അടുത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് റൈസും ഗോയിങ്ങും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് റൈസിനോട് കൂടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുകയും ഗോയിങ്ങിൽ നിന്ന് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ദ അതർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് വുഡ് ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ത്രെഡ് ആൻഡ് റൈസറിൻ്റെ കേസിൽ തമ്പ് റൂള് പ്രകാരം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി സാധാരണയായി ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗോയിങ്ങും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന റൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസും ട്വൻറ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗോയിങ്ങും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഒരു സ്റ്റെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല വർക്ക്മാൻഷിപ്പോട് കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റെയർ അവിടെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റെയറിന് മാത്രമേ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ താഴെ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് വിഡ്ത്ത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ ഷുഡ് ബി സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ടു പേഴ്സൺ ടു പാസ് ഓൺ ഇറ്റ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരു സ്റ്റെയറിലൂടെ രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ സഫീഷ്യൻ വിഡ്ത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല സ്റ്റെയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെയറിന് കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെയറിൻ്റെ ആവറേജ് വിടുത്ത നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിടുത്ത വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് മൂന്ന് വാല്യൂസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെ ഒരു വുഡൻ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വിടുത്ത് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വിടുത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് പിച്ച് എന്താണ് പിച്ച് ദ ആംഗ്ലി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ടു ദ ഫ്ലോർ ആണ് ഫ്ലോഴ്സുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇംഗ്ലിനേഷനാണ് പിച്ച് കറക്റ്റ് പിച്ച് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെയറിലൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കയറാൻ സാധിക്കില്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതിലൂടെ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെയറിൽ കൊടുക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിച്ച് തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം ദ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയർ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി താഴെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് സ്റ്റെയർ ആണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ഹെഡ് റൂം എന്താണ് ഹെഡ് റൂം ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ നോസിങ് മുതൽ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോസിങ് ഓഫ് വൺ
എന്താണ് വിൻഡേഴ്സ് ടാപ്പറിങ് സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് വിൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് വിൻഡേഴ്സ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇത് മാക്സിമം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ഇനി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റയറിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലാണ് കൊടുക്കാൻ നല്ലത് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് ബോട്ടം പോർഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ദീസ് ആർ ടു ബി അവോയ്ഡഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഇഫ് വിൻഡേഴ്സ് ആർ അൺ അവോയ്ഡബിൾ ദേ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം റാദർ ദാൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് താഴെ ഒരു സ്റ്റയറിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് അതിൽ താഴെ ടാപ്പറിങ് സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് വിൻഡേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാൻഡ് റെയിൽ ബാലിസ്റ്റർ ഹാൻഡ് റെയിൽ ഹാൻഡ് റെയിലും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് റെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് റൂള് വെൻ ഫ്ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് എ ഹാൻഡ് റെയിൽ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ സൈഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി നെസസറി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്റ്റയറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ സ്റ്റേ ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബ്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ദ ആർ വെൽ ലൈറ്റഡ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ഹാവ് കൺവീനിയൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഒരു സ്റ്റെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്യൂട്ടബിളായി ലൈറ്റിങ്ങും വെൻറ്റിലേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ എൻട്രൻസിന് അടുത്തായിരിക്കണം സ്റ്റെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റേ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റ് നിയർ ദ എൻട്രൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒരു സ്റ്റെയറിന് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ച ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡാറൈസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിങ് അപ്പോൾ ലാൻഡിങ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വിടുത്തിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല മിനിമം വിടുത്ത ലാൻഡിങ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വിടുത്ത ഓഫ് സ്റ്റെയർ എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റെയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാലുസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെഡാ റൈസേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബില്ലിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് ഗോയിങ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഒരു ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെയറാണ് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇൻ എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആർ ടു മീറ്റർ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലോർ ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ റൂഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ സി സി സ്ലാബ് ഓഫ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് design a proper layout of rcc slab stair for this building ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല റൂമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റൂഫ് സ്ലാബ് തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ആയി ഒരു ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യണം നമുക്ക് റൈസറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റൈസറായി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്ലാബ് തിക്നെസ് തന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആർ സി സി സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൈസസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് റൈസസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസർ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോറ് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമ
the data is the drawing details. A riser is equal to 18 cm. We will thread 23 cm. Landing width 107 cm. Room size 460 by 200 cm. Room height 3.3 meter. Slab thickness 12 cm. This is the data source. We will see this. Now, we will the room in the dimension. Total room size. 460 by 200 आण, अप्प length 460, 200 cm विड़ित्ता आरिक्यूं, इद नोड़ गूडी, wall thickness गूडी आड़ी चीयन, अले, room इड़ inside dimension आण था अन्दिट्टुल अद, इद लोर 30 cm wall thickness नमक्क एड़िका, अप्प इए wall गूडी consider चेदु गोड़ total length नमले एड़िकना, अदु वोले, landing, इद ले, Left side landing is 107 cm. That is the same steps. Room complete stair is 1 meter distance. Thread and risers are This is a plan. Step in the riser and thread. Top view on a plan. Riser is a thread distance. Thread distance is 23 cm. Now, the plan is thread in a distance suitable at the end. That is the landing distance. The entrance is 1 meter. That is the thread and threads in a distance. First, the plan is the plan. Next, the plan is the plan. 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 Riser 18 cm, thread 23. That's why waste slab is in the back. Thread and riser is in the back. Inclined line is in the back. Waste slab thickness is 12.5 cm. That's why we have hand rails. Now, we have to add the floor to the next floor. The bottom is in the height of the floor. That's why we have to add the slab thickness to the next slab. ओके अदु बोले तन्ने लेफ्ट साइड लैंडिंग वाले वाला हाइट हो उन्हें चेक की जाएगा इतने अन्न वाले क्यों बा स्ट्रेट दिखें ना तो अब ना इन्द ना हमारे और उस स्टेयर ने वैंड रिक्वायरमेंट्स बढ़ी चु अदु बोले तन्ने और उस स्टेयर ऐंगने या डिजाइन चिया नल तो बढ़ी चु इबांगले लांग ஒரு stair horizontalம் ஆயின்டாக் என்ன பிச்சத்திரை என்னதான கொஸ்டின் Next question The minimum width of a stair for residential building is taken as about ஒரு residential buildingில் கொடுக்குன்ன stair இந்தே minimum width எத்திரையான தன்னிரிக்கின்ன optionல் இந்த கரைக்டாய் சூசிதல்த Next question A continuous group of step is called Continuous group of step இன்னை பரையின் பேரந்தான Next question Horizontal upper part of a step is called. One step in the horizontal upper portion is the same. Next question. In a flight, how many number of risers are there if 12 number of threads are provided is called? One flight is 12 threads. So, how many risers are there? The equation is the same. The equation is the same. Next question. In a residential building, the average value of stair width is இவ்விடு average value என்று சொல்சிருல்லது residential buildingல் கொடுக்கன்ன stair இந்தே average value எத்திரையான next in designing a stair the product of going and the rise rise இந்தேயும் going இந்தேயும் product இந்த value எத்திரையான it should be equal to தான் இருக்கின்ன optionல் நின்ன சூசிதுவிது next question in designing a stair the sum of going and twice the rise should be equal to இது 2R plus G எத்திரையான் வேல்வில் கரைக்டாட்டு சூசிதுவிது Next question In a public building The stair should be located near the dash ஒரு public building எல்ல stair எவிடையாரிக்கினா locate செய்யேண்டது Next question Maximum number of steps in a flight should be restricted to ஒரு flightல் கொடுக்காவுந்தா Maximum number of steps எத்திரையான இத்திரையான் நம்க்க இப்பாகத்து வராவுந்தா questions Indonesia